E aí, Altami, beleza? Beleza. Chegou o tempo de colher a nossa mora preta? Isso aí é. Mas carregou, hein, Altami? Bastante, né? E como é que vai ser a metodologia que nós vamos mostrar para o nosso público aqui no YouTube? Você vai fazer as perguntas e eu respondo. Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o público tem e deixa aqui no nosso canal. Manda para a gente pelo WhatsApp. Isso e aí. deu a mora, valendo, Altami? Deu a mora, mas antes de falar da mora, eu quero convidar os amigos para apertar o sininho e se inscrever no nosso canal, né? É muito importante que vocês ajudem a gente, ajudem o Altami, ajudem o Lombardi, ajudem a Dona Santa a divulgar o canal, a gente quer chegar em um milhão de, de visualizações, né? Isso aí. A gente ensina a jardinagem amadora. Fácil e rápido, sem complicação. Fácil, rápido e sem complicação. E aí tá nosso pé de amora preto. E olha, eu quero dizer para vocês que nós já colhemos amora aí a reveria, como diz aqui no sul, né? Isso. E tem muita sociedade aqui que come amora junto com a gente. Quem é que tá é. comendo aí, Otamir? As aracuãs, passarinho todo, né? Todos eles, né? Todos De manhã eles, cedo é uma festa, né? É verdade. Mas tem mais sócio aí, né? É, tem, tem as criancinhas. As crianças que vêm aí. É, comer aí. Altamir, vamos falar um pouquinho dessa mora preta? Sim. Ela carrega à vontade aí, é? Carrega. Tá carregadinha. Olha só, carregadinha, carregadinha de amora. Vou mostrar outro galho aqui, Altamir, aqui, ó. Quando ela já tem madura. Olha aí. Aqui já apanharam bastante, né? Já apanharam bastante. Ah. Ela tá, são dois pezinhos, né? Dois pés. Que chegaram a arcar de tanto que deu. Olha só, como está carregado o nosso pezinho de amora preta. Né? E a amora serve para fazer várias coisas, né, Altamir? É. Para comer suco, assim, né? natura. É, tudo quanto é coisa. Suco, é. geleia. Isso aí. É. A dona Lica vai fazer geleia é. dessa aí, já colhesse. Já colhesse quantas vezes, quantos, quantos dias ah. já está escolhendo essa amora aí, Altamir? Desde o começo que está amadurecendo, eu já estou apanhando, né? É, hoje é dia 26 de outubro de 2023. Sim. Nós já estamos colhendo há pelo menos 15 dias essa mora, né? Isso e a dona Lica vai fazer geleia. Vai fazer. É verdade que a folha da, da mora dá para fazer chá também? Também. Tá Temos um vídeo aqui com a dona Santa, né? Isso que é, é bom para colesterol, para diabetes, para montoeira de coisa, né? É verdade. Ó, também vamos falar um pouquinho da mora. Sim. A mora, existe várias espécies de mora? Várias. A preta, a branca? Sim. Essa é a preta grande. Isso. Como é que ela nasce, ó, também? Hoje está aqui, eu só em semente, né? Está aqui, né? é, é verdade que essas amorinhas que vão caindo aí no chão, elas vão dando, vão dando sementinha aqui da muda? Sim. Poxa, que legal. Olha só, gente, como está carregado de amora. Olha aqui, ó. Olha aí a amorinha preta como está. E está doce, eu também. Muito doce, né? É saborosa, é? Sim. E eu vi que você fez uma poda radical nela, né? Sim, foi feita uma poda, né? Aqui está onde foi feita a poda dela. Certo. E radical mesmo? Radical, é. Os uhum. três galhos dela nós cortamos fora, né? Certo. Agora é a brutação, né? Certo. E ainda vai dar muita morinha aqui, né? Sim, é. Esse galinho novo aqui, ó. Está cheio de, de e amorinha, né? Então vai dar ainda até o final de, de novembro, né? Mais ou menos. É, ela dá, dá valendo. Sim. E ela continua dando ainda durante o verão, também? Sim. Vai, vai, vai seguir. Vai seguir. Hein? Se quiser não podar, pode não podar? É, não, quem não, se tiver um lugar espaçoso, né, pode deixar ela, né? Certo. Ela vai ficar mais alta, né? Vai dar mais amorinha, né? Certo. E como é que ela nasce de galho? Como é que faz a estaca aqui, Altamir? Corta uma, uma estaca dessa aqui, né? Certo. Bota no saquinho com enraizador, certo. quem que tiver, mas se não precisar também botar com terra boa, ela já brota já, né? É, que tipo de terra ela gosta? Terra arenosa, né? Terra arenosa é, e orgânica. É orgânica. E ela nasce em vaso? Nasce em vaso. Que o vaso tem que ser grande ou pequeno? Tem que ser grande. Grande. Uma boa drenagem, né? Certo. Para ela, porque ela dá bastante raiz, né? Dá bastante raiz. Sim. E outra pergunta que eu quero te falar. A mora gosta de sol ou de sombra? Não, sol, né? Bastante sol. Bastante sol. E aí, uh, uh, mantém ela do tamanho que quiser, se quiser deixar crescer. Aqui nós podemos ela porque é um lugarzinho pequeno, né? Eu vou mostrar aqui, é um, um lugarzinho não tão pequeno, mas a gente também quer deixar por causa das crianças, né? Sim. Que elas venham, eu vou mostrar aqui, ó. Cada galinho desse carregadinho de amor, olha só, gente. Olha aqui, levanta bem aí, eu também. Olha aqui, olha aí, pessoal, olha só. Que coisa mais maravilhosa que tá essa moreira aqui de amora preta, olha aí. Isso é um espetáculo, né, também Sim, sim. E me conta outra coisa, Altamir. Uh, precisa fazer... Tem muito cuidado? Não, não. Ela podou ela, ela já vai brotando, já vai dentro da baguinha, né? Certo. É uma maravilha. Né? Mas a formiga não pega? Ah, um pouco ela se tiver, mas a gente passa o óleo de nem, ela não vem, né? Passa o óleo de nem é. e, a, e a, o enxofre líquido, o enxofre né? Líquido. Passa quantas vezes por mês? Uma vez por mês. 
Passa uma vez por mês. Porque a lagarta também come Sim, muito, né? a lagarta né? também. Lagarta também vem pegar. Então não é só as crianças, não é só Aracuã, não, Sabiá, não. Saíra, uh, o Azulão, o Sinhaçu. Todos eles vêm aqui de manhã cedo, né? Todos estão tudo aqui. É um festival aqui nessa Moreira. E para não ficar doente, então o Altami passa o óleo de nem e o enxofre líquido. Que quantidade se aplica, Altami? Uma tampinha? É uma tampinha de... para um litro d'água, né? 2 um, ml né? para um litro d'água. Pulveriza nela. Isso. E precisa adubar a, mo a Moreira, Altami? É, não precisa, mas nós adubemos, né? Certo. Eu boto o Bocache e o 6 em 1, né? Boto o Bocache milagroso. Isso. Que é um fertilizante japonês orgânico, um adubo orgânico, junto com 6 em 1. Isso aí. Que também é um adubo fertilizante com 6 nutrientes uh, num produto só. Isso aí. Que quantidade você bota? Um, ah, um, uma, um copo, uma, uma xícara. Certo. Né? O cara tá adubando as outras coisas, já aduba ela também, né? Certo. Bota... Mas não precisa, mas eu adubo. Quantas vezes por ano você aduba? Ah, umas quatro vezes por ano. Uma xícara de cada um. Isso. E como é que é adubo, Altamir? É, eu faço um buraquinho no lado da terra, do pé dela. Certo. E, e tampo o fertilizante, né? Certo. Eu vou mostrar aquele galho lá atrás, ó. Porque o pessoal curte é ver mesmo os galhos carregados. Olha ali, ó. Olha, olha só. Olha só aqui, gente. Olha só aqui. Porque vai dar de amor aqui, ó. Certo? Então você faz a adubação com o bocache milagroso e com o substrato fertilizante 6 em 1. Amanhã, capaz dessas amoras estar tá tudo madura já, também. Sim, essas que estão mais amareladinhas já, já vão mais vermelhinhas, né? Certo. Já vão ficar roxinhas, né? Olha aí, ó. Olha, que coisa mais linda. Encostado, deixa, era, deixa eu ó. mostrar ali para a turma. Olha aqui, gente, a quantidade de amora. Que coisa mais rica isso, né, Altamir? Muito legal. E esse adubo que você fala, o bocache milagroso, o substrato 6 em 1, que você... Por que, que você mistura com a terra, Altamir? É porque ele, ele embolora, né? E fermenta na, debaixo da terra, certo, né? Certo, e faz a fermentação. Isso. E pode usar em tudo quanto é tipo de fruta? Tudo quanto é tipo de fruta. Fruta, flor, tudo que dá fruta Sim. e flor, né? Pode botar ele. E também na horta pode usar, né? Tá a bem. gente usa em toda a nossa horta. Olha aí, ó, pessoal. Sim. A horta está muito bonita. Aí, ó. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui só com essa horta. Então, pessoal, quem quiser plantar a mora, e essa mora aqui pode comprar muda na Mondini Plantas, né? Isso aí. Acesse o nosso nossa loja online www.jardineiramador.com.br. Tem lá o banner da Mondini Plantas, né? Acessa lá. Isso aí. E use o, o cupom Jardineiro Amador e compra muda de amora para plantar em canteiro ou em vaso. E quem quiser comprar o, o kit inseticidas do Jardineiro Amador e o kit adubos orgânicos do Jardineiro Amador, ó, também Tem vai... Tem que entrar no nosso site e, e pelo WhatsApp, né? O nosso site é www.jardineiramador.com.br ou pelo zap zap 47996520019. Hoje nós vimos então... A colheita de dois pezinhos que tem um metro e meio, dois metros de amora preta plantada e cultivada pelo Altamir. Isso aí. Quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Quem quiser aprender a fazer chá de amora, a gente tem um vídeo aqui com a Dona Santa ensinando os benefícios do chá de amora. Não esqueça de apertar o sininho e se inscrever no nosso canal, né? Se apertar no sininho e se inscrever no nosso canal. E os nossos produtos estão com promoção de frete grátis para todo o Brasil. Isso aí. É. Prestigiem a gente aí, gente. Por favor, ajudem. Ajudem a gente aí. Vou mostrar, terminar o vídeo mostrando essas amoras lindas aí. Valeu, Otamir. Obrigado. Valeu.